countdown ya amplifier kama dawa kama kawa blue boy wa kishua millard ayo niko hapa niko na frida amani niko pia na vido vidox lakini pia leo tuko na mu yeah, in the house <laughs> ben paul my brother mu eh hey, ben and paulo e bwana uko fresh niko poa mambo yanaenda nashukuru mungu studio karibu bwana kwenye studio za millard ayo pam village kwa mara nyingine tena asante sana kaka nashukuru sana mm. sana kijiji chetu wote wanasikiliza sasa hivi sana nisubiri huko wanainue juju mtani watakukoma eh ah mtani watanikoma leo niko na video vidox bwana no ma kabisa nikilisha kwenye levels nyingi hata koti la suti tu naonesha leo tutakukoma watakuloga lakini maisha yanavyoenda hivi eh eh bwana relationship yenu ilikuwa ina muda gani kabla ya kufunga ndoa tulianza sisi 2018 Mm-hmm. So 2018 mpaka kuisha ile ofisi rasmi 2000 na mwaka jana mwezi wa pili hivi mwaka jana ndo talaka mm-hmm. talaka ni finalize yo juzi juzi tu lakini ile ile kabisa ile ki, ile kinoma noma yani kwamba vimeisha mm. mwaka jana mwezi kama wa 3 au 4 kwa hiyo licha ya kuwa yeye na kiu na ndoa na kuona hata ile mipango inayofelisha kwamba sio mizuri mipango mizuri ninye kufunga ndoa mm. ndani yakaendelea tena yani yakaendelea kuwa moto ama ilichukua muda mkaka baada kufunga ndoa mm. kusema ukweli mimi ni sio muongo mm. si yani ukitoa picha na instagram na nini nini si ya enjoy hivyo ndoa kusema kwamba ah mwana unajua ndoa nini mipango ya ndoa mm. ili tu jenge tu watoto tu zae nini mm. si ya si ya kuiona yani si ya ku experience ile ndoa kama ndoa nazoziona za watu wengine ama watu wetu wa karibu nini mm. yani sisi sana sana za sema ilikuwa ni ka hapo piga picha picha hicho ke pa pa peka nini <laughs> <laughs> show fuzo kutosha eh yeah, so yeah kwa hiyo eh yeah that's all like una unaisu litumika ku brand mtu au ku brand kitu ama ulikuwa unatengenezwa kwa sababu unapenda ule mbadi maji unge maji yangekuja na nini kuna vitu viwili sawa na si semi go by nasema tu kwa yani yani niko tu kwenye space moja ambayo ni neutral Yeah. Kuna majuto hapa, mm. hakuna malalamiko wala kuna kumpeleka mtu mwingine chini wala nini. Mm. Ila tu kwa mm. mtazamo wangu mimi ambao na uhuru wa kufikiria na mtazamo. Mm. Naona kama niliingia kwenye picha mm. kuleta ile ukamilifu. Unajua unaweza ukawa unasema kama mimi I can do anything. Unajua? Yeah. Mimi naweza kupanda kitu, kupata kitu chochote, naweza kufanya ku access kitu chochote mm. hata ndoa. Mm. Kwa hiyo wewe hapo Millard au video wewe bila kujijua ukaingia kwenye kwenye program ya kufanikisha au kukamilisha ule msemo kwamba I can do anything. Mm. Wakati wewe uko in love kweli mm. yani uko invest ah, this is my wife I will protect my wife mm. lakini bila kujijua ukaingia kwenye program ya I can do anything I can get anything in this world. Sio na leo wewe hapo unakaa unapanga pata tu ngapi tufanye nini nini mm. tufanye nini nini tufanye hiki kile mm. lakini mm. once the minute to shaka milisha tu kwamba ah fresh mm. doa tick mm. what else can i do mm. sio naelewa yeah. mm. so things like that okay sisemi kwa ubaya wala yeah mimi mimi nimekuelewa vizuri hapo point yako ni fresh kuna mtu anaweza kuna mtu anaweza kuna mtu anaweza kuna mimi kwa mimi kitu kimoja mimi bwana mimi iwe ni mtu namjua iwe ni mtu simjui lakini nikionaga watu wamegombana hata kama sio kwenye relationship wa huwa natamani isiwe kuwa hivyo mm. because napenda yani tukae pamoja yeah, because yeah. maisha haya ni yani ni haya haya mm. you know, you know, yeah. so hata mimi relationship yako nilivyokuwa na kuona unavyo post mm. unavyopeleka vitu duniani yani nilikuwa nasema ah mwanangu mwana kapenda yani mm. unajua ukiwaona sio leo Ben Paul yuko Miami mm. Florida sio yuko New York sio yuko mm. wapi wamepost wako in love yani unajua mm. yani unajua kwa post zako ulidhihirishia ulimwengu kwamba bana umependa na umependwa mm. unajua zile mm. yeah, so kuja kuona kama me me meitlafiana mimi mwenyewe sikuipenda sio kitu ambacho nimependa ndio ayo nikuvunjika mm. la 
lakini mm. tunajifunza sisi kama vijana. Mm. Umeshaelewa japokuwa mapito yako wewe sio sio ya kwangu. Umeshaelewa lakini mm. tunaweza tukao tuna relate somehow. Mm. Uh, iki, iki tokea, let's say. Mm-hmm. Unajua kwenye mapenzi kuna kukumbukana. Mm. Kuna mtu utamiss au mtu atatoka kwako ataenda sehemu nyingine atazurura nne tano mm. lakini anasema hapana pamoja na yote haya hayupo kama Ben siye kumpata kama Ben siye kumpata kama Frida something like that imetokea mm. leo hii amekwambia amekuandikia message i miss you uta reply vipi Kitu, okay realization moja ambayo naomba niseme mm. mm. level ya upendo na level ya dedication na level ya kujitoa ambayo nilikuwa nime, nimeifanya kwake mm. haijai kutokea before hiyo hiyo lazima ni sema. Yaani haujai kujitoa kwa kwa mwanamke mwingine kama hiyo. Mwingine kabla, yani kabla yake. Yeah. Yaani inaweza sema yani ile ni relationship yangu ya kwanza ambayo niliingia deep sana. Yeah. Mm. Na nilikuwa okay. Yaani unajua unaweza kuingia kwenye mapenzi mpaka ndani kabisa umezama afu yani uko fresh. Mm. Yaani unaona kwamba ni sawa. So that being said kusema kwamba amenimiss na kurudi kwenye ndoa au kwamba kutu... Ah no, amekuandikia tu message, umeamka asubuhi umekuta yeah. message yake. Sio hujam block kwanza. Lakini sio kama atuongee. Unajua labda amesema hivyo kama ndani kwamba hatujai kuongea baada. Mm. Tushazungumza hapa katikati. Yaani mara mwisho umeongea alikuwa lini? Mara ya mwisho Mwezi mingapi iliyopita wiki ngapi zilizopita? Mwezi wa Bana hivi tumeenda Nairobi mwezi wa ngapi? Wasita. Mwezi wa sita. Na leo ni Disemba. Mwezi wa sita. Mm. Yeah. Mlionana mliongea au kwa simu? Tuliongea kwenye tulichat kwenye WhatsApp. Kulikuwa kuna vitu vyake mm. au vilikuwa huku. Mm. Mimi nilikuwa naenda Nairobi. Mm. Nikawa naenda kumpatia. Lakini sikwenda physically. Nilimwagiza mtu ampelekee. Lakini tulikuwa tunazungumza kusema nimpokea asante na things like that. Mm. Kwa hamna uadui. Hamna uadui. Mimi sina uadui. Okay. Naona okay. kama hamna uadui. Okay. I don't think kama anaweza kuwa na uadui wa hivyo. Yeah. Mm. So, akikonekea okay. I miss you right now. Jibu lako litakuwa nini? Thank you. Hello. <laughs> 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 ah, no. Wakati kama jibu siyapendagi bibi ya. <laughs> Mimi kuna mtu ananiambia au au jibu jingine mimi nipo. Au sasa kuna mtu anaweza ukamwambia I miss you na bado. <laughs> 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 na bado. Yeah. Lakini wewe hujamiss. Yapo mazuri ambayo unayamiss lakini yapo pia ambayo unasema da. Mm. Eh naona bora tu hivi vitu vilivyoenda. Mm. Hivi. Hapo hapo kabla Fred hujaingia. Oh yeah. Um nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja. Ndio tukuendelea kujifunza hivi mm. kwenye ndoa. Um kunao watu ambao wanavunja ndoa zao kwa sababu ya issue za uaminifu tu. Yaani kuna mm. mtu ambaye ukimcheat au haujamcheat lakini amekuta message ya mwanaume kwenye simu yake mm. na inaashiria mna, mna connection anachana wewe. Lakini kuna mtu mwingine pia apendi tu moods. Haujamcheat hujafanya nini lakini una mood mood yako nini mm. bana yalala mbele. Ni 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 issue za uaminifu ndio zimechangia kuleta damage kwenye ndoa yako ama ni issue nyingine? Sio issue za uaminifu. Issue za uaminifu Mm. Tuko tunagombana, tunaongea na nini na nini lakini mm. ilisio katika level ya kuachana. Mm. Mm. Ni issue tu zingine. Okay. Mm. Mm. Sio issue za mambo ya tabia hayo sasa. Ya, yeah, yani ni issue tu zingine, issues issue mm. tofauti na masuala ya uaminifu. Sio cheating na nini na nini mm. au mbona unaongea na huyu nini nini? Mm. Hayo ni mambo tulikuwa tunaongea kabisa tunaelezana, tunachambua kabisa. Hey, hey, hey. Lakini mwisho siku vinaisha. Kwa picha ya nje tulokuepo nayo, si ndio? Mm. Mm. Of course uh, she had more money alikuwa na pesa nyingi zaidi. Kwa tunaona pia kwamba bwana Benadi hapa utajiri ni uwapo. Ulitajirika? <laughs> kuna watu kwa sababu kwenye swali lako kuliongezea kuna watu wanaamini kwamba umepiga fuko la hela teki. Na hata baadhi ya malalamiko ni kwamba hata kuna wasanii wenzako walikuwa wanakuja DM sana wakiamini wewe mm. umeotea sana kwa hao wakienda DM na yeye anaweza kaotea. Yeah. Afu pia tukasikia kuna nyumba sijui ilisababishwa tu na haya mahusiano ulijenga na nini Nisi lile ulikuwa unatembelea Hello video <laughs> <laughs> Okay kwa Sijui kama watu wanataka wako tayari kwa wanataka hivi hizi information zote lakini mm. 
kwenye graph yangu mimi ya kipato. Unajua kwa sababu kila muda unavyoenda au kila baada ya muda fulani unafanya kama assessment ya kuangalia unachotengeneza kiujumla tu kwenye shughuli zako. Mm. Katika kipindi ambacho mimi nimetengeneza pesa kidogo. Mm. Ni kipindi ambacho nilikuwa kwenye kwenye mahusiano. Mm. Kwa busy na, na ex wife wangu. Mm. Yeah. Okay, hapo hapo kutengeneza pesa kidogo wapi? Yaani kwenye, kwenye kazi unazozifanya au kwenye mziki au kwake pia ye. Ah, no, kwa sababu si, kuna time nilikuwa mpaka miezi sita siko Tanzania. Mm, okay. Unaona? Mm. Watu wanakubuku huko kwenye ma airport, mm. Sometimes unafai, unapata kazi mm. ambayo inaingiliana na ratiba ambayo yeye anaipenda ya kusafiri. Mm. Unaona? Mm. Kwa hiyo inabidi hapo kulinda ndoa, kulinda penzi una link ile kazi mtu mwingine afanye. Unaona? Mm. So inaenda 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 inafika mahali zile unaanza kuona sasa kwamba ah, mbona sifanyi kazi. Unaona? Mm. Yaani yani ile of course kuna maeneo mengine ambayo kazi una ila kwa sababu muziki ni kama asset. Unaona? Kuna maeneo ambayo ila unapata tu. Na unakuta wewe kama haushuti video, sawa? Mm. Haufanyi vitu vikubwa vikubwa. Uko fresh tu. Unaona? Yaani una, unaishi tu fresh unalipa bills zako zina inakutosha no, mm. kwa maisha unayo unayokuwa unataka uweze tu kufanya madu, misamba mikubwa mm. ya dola 2020 ya dola 30 dola 50 mm. lakini vitu vingine vyote vina run watoto wanaenda shule school fees zinalipwa nini vinalipwa kulingana na ile vitu lakini unaanza kuona kwamba sasa sifanyi tena zile kazi kubwa si si, si, si po kwa sababu mm. unaona kwa hiyo na ni bati mbaya ni kwamba ilikuwa sio kama nilivyosema ilikuwa sio kitu ambacho unasema okay so tunafanya tunatengeneza nini unaona mm. yani tuna, tunatengeneza nini kutokea hapa yani unaona mm. so uko pale kazi zako ambazo uko unaziengage nazo sana umezipunguza kila kitu kingine kimebaki vile vile Mm. Mm. Kwa hiyo if you ask me mm. uh, sio sehemu ambayo nilikuwa au nilikuwa na grow kama watu wanavyoona kwa nje. Mm. Unaona? Financially. Eh financially hapana. Yaani mm. hai, of course haikuwa target sio kwamba naenda pale ili nikuwe financially mm. lakini at least kama hauwezi kuongeza pesa yangu usipunguze basi pia. Oh. Sinaelewa? Yeah. Yeah. Kwa maana hiyo tulikuwa tunahisi yeye ndo anatoa kwa sababu hata alikuwa kali sana. Kama uko Miami wapi kwa kipindi ambacho mlikuwa mnakaa na vitu mlivyokuwa mnatupostia na maana fedha matumizi yalikuwa ni makubwa. Cha kwako kilichokuwa kinapungua kilikuwa kinapungua asilimia kubwa ama leta hicho changu hiki to spend. Kwanza kuna misconception. Yaani kuna yaani kuna Yaani kuna sehemu ambako kuna information ambayo imejificha sehemu. Mm. Safari nyingine zinaweza kuwa zinaonekana kama ni za bata lakini sio zote zilikuwa za bata. Yeah. Unaona kuna safari nyingine ambazo zilikuwa ni Okay, mimi msanii hata kama nani nitatoka labda atapiga picha ni nini unajua? Lakini safari nyingine zilikuwa sio za bata. Na safari nyingine zilikuwa I think labda mwenyewe siko akijua more confident atakuja kusema mm. lakini safari nyingine mimi naweza sema ilikuwa ni kama huduma it was more of a, a service mm. ni ilikuwa anasema okay naenda kufanya kama this is like a service sio bata mm. it's a service ambayo i'm doing ukiongea ukiongea hivyo Ben uh, una unanikumbusha wakati tunazungumza hapa mm ulisema hata mlivyokuwa kama Miami nani kama mlikuwa kwenye healthy wise kama mlienda kiafya zaidi kuna kipindi alika so kwenye hiyo huduma unaoizungumza au ulikuwaepo pale kama msaada kwake kwa sababu alikuwa anaumwa ndio maana nikasema kuna vitu vingine i think yeye mwenyewe akija kuwa akija kuwa tayari mm. labda atakuja kusema kwa sababu for now mimi na I'm okay watu wakisema kwamba ulipelekwa wapi ulipewa bata ulipigwa mimi nitachukua hiyo kwanza for a while mpaka mm. yeye labda siku akipata utashi wa kusema kwamba okay mm. mimi naenda kumlinda Beni mm. sio safari zote zilikuwa za bata okay. Beni amefanya 1 2 3 akija kuona umuhimu wa hicho 
labda siku atakuja kufanya. Okay. Sa, sa, mi, mi ilikuwa nataka nikuuze eh. kitu moja. Umesha, umesema pia kwamba haujai kuwa na mwanamke kama yule. Haujai kujitoa kwa mwanamke kama yule. Well. Na mazuri yake yanazidi mabaya yake. Au mabaya yake yanazidi mazuri. Mazuri yake na nzuri mabaya yake. Mm. <laughs> <laughs> Bedi kapitia mengi sana. Baka <laughs> kuchuja wezi. <laughs> eh? Mimi naweza kusema mm. Yaani yupo tu kama alivyo. Siwezi kusema kama siwezi kusema kama ana mabaya mengi kuliko mazuri au nini. Naweza naweza sema tu yupo tu kama alivyo kama alivyoumbwa na alivyokuwa alivyolelewa yupo tu yani ye, yani yupo tu hivyo kama alivyo okay e, siwezi kuweka kwenye mzani mm. ah na mazuri mengi au ana mabaya mengi yupo tu kama alivyo Anat- na ye pia kama watu wengine mm. anatakiwa na, na haki ya kupendwa vile vile alivyo okay e, inaweza siwe mimi lakini ana haki ya kupendwa Mm. Okay so hapo ni pazuri sana. Na kuna mifano mingi sana ya ndugu zetu wakubwa zetu wa jomba zetu wa watu wetu ambao walikuwa wameachana kwa muda mrefu mm. baadaye wakafurukuta huko nje pita pita sehemu nyingine lakini hapana. Mm. Bado sijapata kama yule. Ikitokea leo hii anataka mrudiane. Ni kitu ambacho tutakuwa tayari. Lazima tu vikao lazima viwe vingi sana. Mm-hmm. Makubaliano. Vikao lazima viwe vingi sana lakini vile vile pia. Mm haiwezi kurudi katika level ya ndoa ghafla. Ushafahamu lazima kwa sababu watu wanakuwa ujue. Mm-hmm. Watu wanakuwa, watu wanabadilika, watu wana realize vitu wanavyofanya na nini. Yeah. Kwa hiyo inawezekana inawezekana kukaa na nafasi ya kwanza vikao vingi lakini pia mm-hmm. yani ile I don't know. Sijui mimi sijui kusema kweli sijui. Yaani sijui yani naamini katika watu ku grow na ku change nini ila sijui mm. yani I don't know. Sijui pia atakapokuwa amekuja atakunikuta kwenye nafasi gani. Mm. Kwani oh, no. bado unampenda? Swali zuri sana. <laughs> <laughs> Kama I miss you tujaweza. <laughs> investment yangu ya moyo na upendo ilikuwa ni kubwa sana kusema kwamba inaweza kaisha ghafla hivi. Mm. Mm. Yeah. Yaani itakuwa muongo kusema kwamba eti simpendi tena na nini na nini. Mm. Kweli vitu vingine vinaweza visitokee. Lakini kusema kwamba umpende wewe utakuwa ulikuwa ni muongo. Mm. Yaani auweze upendo kaisha ghafla hivi kama ulikuwa kweli mnapendana kweli. Kwa bado unampenda. Inamba utata kwa sababu kesho zitaenda kuwa kwamba haja move on ndio maana anaongea yote. Nafikiri ndio maana yeye utata Ben. Ben mimi ninakurudisha kwenye swali la hapo uh. walipouliza wewe namna ulivyokuwa unahusika. Una so mm. kila safari ilikuwa ku spend. Mm. huduma na mgusisho wa kiafya. Kuna fedha kwa sababu story ambazo zilikuepo pia mm. za kudokodokoa kwamba hata kwenye hizo huduma za kiafya alikuwa ameenda kujifanyia alikuwa ameenda kufanya surgery alikuwa ameenda kuna kitu anarekebisha kwenye mwili wake kuna fedha yako yote ilitumika kwake sababu kwanza kuna kipindi alikuwa haikuwa hayuko vile hakupungua vile ambavyo alipungua so kupungua kwake ghafla kawashtoa watu wengi wakajua amefanya kitu kuna fedha yako yote ilihusika kwenye hilo haya hizo huduma za kiafya kwanza hizo mfano hizo tetesi za kupungua na nini na nini na, na nini mimi nilizikuta niliz, nikiwa niku, yani zivito ambavyo vilitokea huko nyuma. Mm. Unaona? Yani mimi nimekutana naye, unajua zamani vile alikuwa mnene sana na nini? Unaona? Mm. Lakini by the time mimi nakutana naye, alikuwa ameshapungua. So siwezi juu hapo katikati. Mm. No, lakini kwa utashi wangu mimi kwa sababu hatujawahi kuzungumza sana hicho kitu. Na naona kama ni kitu ambacho ni kama spesi ya mtu binafsi mm. ni mtu mwenyewe either mtu mwenyewe au kama ni daktari ndio anaweza kusema unaona lakini naona ni spesi ambayo natakiwa tu kuheshimiwa kwamba ni 
space yake kama yeye mwenyewe atakuwa anaona kwamba ni kitu ambacho anataka watu wakifahamu katika yengo gani na ukweli ni, hu, ni upi na yana kama ni, ni eneo ambalo yeye mwenyewe ndio anaweza likamfaa lakini mimi mimi nilikuwa tu ni mpenzi mshabiki mpenzi mshabiki <laughs> <laughs>